lubisz oglądać zabawne wideo z naukowcami wykorzystującymi ciekły azot, żeby w kilka sekund zamrozić najróżniejsze przedmioty? Jeździsz samochodem na gaz? A może ostatnio doszła do ciebie paczka z Chin, którą pewnie wiózł jeden z tysięcy kontenerowców napędzanych właśnie LNG? To, że możemy skraplać gazy, jest dla ciebie bardzo istotną częścią życia. Nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Bardzo duża część współczesnego przemysłu opiera się o wykorzystanie właśnie tej technologii, choć mało kto wie, że do prac nad nią przyczynili się polscy naukowcy Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski. I to właśnie o jednym z nich opowiemy Wam w tym krótkim materiale. Karol Olszewski przychodzi na świat w 1846 roku w Tarnowie gdzie kilkanaście lat później kończy pierwsze liceum ogólnokształcące. Zafascynowany naukami ścisłymi młody chłopak przenosi się do znajdującego się nieopodal Krakowa, gdzie rozpoczyna studia z chemii i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzięki późniejszej edukacji poza granicami rodzimego kraju w Heidelbergu zyskuje szerokie spojrzenie na nauki, które z roku na rok coraz bardziej go fascynują. Gdy po ukończeniu studiów wraca do Polski, w wieku zaledwie 30 lat otrzymuje z rąk swojej pierwszej uczelni tytuł profesorski. A już niedługo później rozpoczyna pracę jako kierownik Katedry Chemii Ogólnej, potem Katedry Chemii Nieorganicznej. W ramach prac na uczelni wraz ze swoim przyjacielem Zygmuntem Wróblewskim Karol opracowuje wspomnianą już we wstępie metodę kaskadową skraplania gazu. O co w niej chodzi? Jak pewnie wszyscy wiecie, materia występuje w różnych stanach skupienia. Stałym, ciekłym i gazowym. Im niższa temperatura, tym więcej materiałów przyjmuje formę ciekłą lub stałą. Zupełnie jak woda, która skrapla się w temperaturze 100 stopni Celsjusza, a w zerze zamarza. W wypadku gazów, Temperatura ta jest jednak znacznie niższa. Na przykład azot, główny składnik powietrza, skrapla się dopiero w temperaturze ponad minus 195 stopni Celsjusza. Ale dlaczego ktoś chciałby zmieniać stan skupienia gazów? Dzięki temu, że uda nam się skroplić gaz, możemy go łatwiej przechowywać, bo nie ucieka z każdej przestrzeni, którą zajmie. Do tego, ponieważ skroplony azot jest odpowiednio zimny, może być doskonały do ochłodzenia różnych rzeczy, od lodów po komputery kwantowe. Karol Olszewski doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że temperatura skraplania ulega zmianie pod zmniejszonym ciśnieniem. W swoich pracach niejednokrotnie wykorzystuje ten fakt i jako pierwszy człowiek na świecie skrapla tlen i azot. Udaje mu się także zestalić dwutlenek węgla oraz metanol, tworząc tym samym chyba najbardziej niezwykły lód na świecie. Pochodzący z Tarnowa naukowiec nie ogranicza się jednak do samej chemii niskich temperatur. Razem z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykonując jedno z pierwszych zdjęć rentgenowskich na terenach Polski. Zaledwie rok po tym, jak Wilhelm Röntgen opublikował swoje przełomowe badania. Na tle przedstawicieli naszej krajowej nauki można bez wątpienia stwierdzić, że Karol Olszewski zalicza się do grona tych, których doceniono jeszcze za życia. Zarówno przez inne wybitne umysły prowadzące badania w jego czasach, jak i przez społeczeństwo. Oprócz tego, że zgłaszano go kilkukrotnie do Nagrody Nobla z fizyki, uznawany był na świecie za specjalistę tak wielkiej klasy, że angielski naukowiec William Ramsey wysłał Karolowi próbkę nowo odkrytego przez siebie pierwiastka Argonu, prosząc o to, by to polski ekspert od niskich temperatur skroplił dla niego ten dopiero badany gaz. Oprócz zasług dla nauki, Karol dbał też o to, by w jego otoczeniu duch patriotyczny był silny. Za te zasługi został odznaczony już pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Jednak nie jest to jedyny taki medal na jego koncie. Nawet zaborca nie mógł w pełni umniejszyć jego wkładu w pracę nad kriogeniką, czyli właśnie nauką zajmującą się badaniem i wykorzystaniem właściwości ciał w ekstremalnie niskich temperaturach i przyznał mu order korony żelaznej. Dziś Karol Olszewski jest upamiętniony salą w kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zachował się jego aparat do skreplania gazów, mający ponad 130 lat. W wielu miejscach w Polsce znajdziemy ulice, skwery lub pomniki poświęcone temu wybitnemu naukowcowi. Zdaniem wielu przedstawicieli świata nauki to jednak dalej za mało, aby oddać wkład Karola Olszewskiego w rozwój współczesnej nauki i przemysłu. Dzięki pracom Katedry Chemii Nieorganicznej naukowcy prowadzeni przez tarnowskiego profesora rozwinęli zupełnie nowy sposób wykorzystania wiedzy na temat niskich temperatur. Dorobek Olszewskiego jest dziś wykorzystywany przez fizyków do prowadzenia badań nad przyciąganiem oraz biologów opracowujących ratujące życie krioterapię. Dzięki przemysłowemu wykorzystaniu wiedzy na temat skraplania gazów działa wiele przedmiotów codziennego użytku, takich jak kuchenki czy samochody, a rozwój transportu międzynarodowego opartego o oszczędne paliwo także jest konsekwencją badań polskiego profesora. Warto o tym pamiętać.